bienvenido a Redtastic Historia, un hombre enero del 25 fue adoptado cuando yo era niño y tengo a mi hermanastro y a mi madrastra como familia. Sé que no es la familia convencional de paquetes de cereales. Recientemente, mi hermano, que todavía tiene 20 años y todavía está en la universidad, consiguió a alguien. Estar embarazada fue inesperado y ahora. Un hijo que cuidar aquí es donde las cosas se complican cuando mi madrastra se enteró del embarazo y me rogó que la ayudara aparentemente él estaba en apuros por algunos pagos de manutención infantil y no podía dar lo suficiente para considerando que gran parte de su dinero se destina a la universidad y a mantenerse a. Mismo, mi madrastra afirmó que ni mi hermano ni ella podían permitírselo y que arruinaría su futuro, así que tuve que intervenir para pagar en nombre de mi hermano. Acepté ayudar porque creía. Para apoyar a la familia durante tiempos difíciles, dirijo una pequeña empresa que ocasionalmente tiene dificultades financieras, pero se las arregla para mantenerse a flote. Podría ganar unos dólares extra si pudiera y si empiezo a dedicarle horas extras, por lo tanto, hice exactamente eso. Me tomó un tiempo. Encontré un equilibrio, pero finalmente encontré una manera de hacerlo funcionar. Solo significó más trabajo, más horas y menos planes futuros que tenía para mi negocio. No fue fácil, pero nuevamente sentí que era. Correcto. Unos meses más tarde, cuando mi hermano me llama y me pregunta si puedo darle los próximos meses de pagos juntos, ya que no estará en la ciudad y aparentemente se irá a pasar un semestre en el extranjero, me dijo que podía posponer la fecha de los pagos incluso. No estaba más preocupado por eso, así. Estaba preocupado por su semestre en el extranjero y cómo lo estaba pagando. Mencionó que era una beca, fue entonces cuando las cosas se sintieron mal y llamé a alguien de la escuela. Verás, me gradué de la misma universidad, así que todavía tenía algo de networking allí y toda la beca para un semestre en el extranjero. Era del todo viable en ese lugar y si conoces a mi hermanastro sabrías que no es el más brillante de todos modos. Solo quería asegurarme de que no lo fuera. Hacer algo estúpido o huir de sus responsabilidades. Sabía que en nuestra universidad prácticamente no había becas para este programa y durante esta llamada me enteré de. El programa es muy caro. Inmediatamente me comuniqué con mi madrastra, realmente preocupada por lo que le está pasando a mi hermanastro. Algo criminal por dinero o usar el dinero de manutención que le he estado dando a este niño después de toda una acalorada discusión descubrí que mi madrastra estaba pagando un costoso semestre en el extranjero para hermano con sus ahorros, estos ahorros que nunca se molestó en mencionar. Durante todos estos meses en los que me había estado rompiendo la espalda asegurándome de que mi hermano no se metiera en problemas, me sentía muy mal por todo el asunto. Enfrenté a mi madrastra y a mi hermano sobre la situación. Les expliqué cómo había sacrificando mi propia estabilidad financiera para ayúdelos solo para descubrir que habían estado gastando dinero en algo tan innecesario. Les dije que dejaran de llamar esto una cosa de sostén y en su lugar usaran el dinero para manutención infantil. Fue entonces cuando se desató el infierno, mi madrastra y mi hermano se enojaron acusándome de intentarlo. Arruinar el futuro de mi hermano, Argumentaron que el semestre en el extranjero le brindaría experiencias y oportunidades valiosas. Respondí mencionando su imprudencia y las consiguientes responsabilidades de ser padre a los 20. ¿No deberían tener prioridad? Que mi madrastra dijo algo realmente hiriente. Básicamente me encendió al mencionar cómo ella me acogió hace tantos años y que era. Turno de proveer. Yo era un niño. No debería tener que pagar por el hijo de mi hermano solo porque resultó ser huérfano. Su reacción me dejó herido. Y enojado, había estado haciendo todo lo que podía para ayudarlos, pero parece que estaban más interesados en las indulgencias personales de mi hermano que en cumplir con sus obligaciones. Padre, fue entonces cuando decidí dejar de pagar la manutención de los hijos en nombre de mi hermano, desafortunadamente mi decisión vino con consecuencias. Toda la familia se volvió contra mí alegando que estaba siendo irrazonable y desalmado para empeorar las cosas. La mamá bebé de mi hermano amenazó con llevarlo al tribunal de familia si no conseguía. Pagos de manutención infantil. Sentí que todos estaban en mi contra. Honestamente, realmente quiero hacer lo correcto, 
pero no puedo evitar sentirme usado y manipulado por mi madrastra y mi hermano. ¿Soy el idiota? Gracias a todos por sus respuestas y conocimientos. Mi familia puede ser complicada, pero estoy seguro. No permitiré su comportamiento irresponsable. De hecho, de pagarle a mi hermano hasta que se recupere y tanto él como mi madrastra comenzaron a tomar esto en serio, también a aquellos que mencionaron que mi hermanastro se mudó al extranjero sonaba sospechoso y probablemente sería una mudanza permanente. Podrías estar en algo. Verifiqué algo y es un país en el que lo sé u no. Cierta jurisdicción, por lo que básicamente un tribunal de los EU no puede exigirle manutención infantil. Si obtuvieras la ciudadanía allí, hiciste lo correcto. O oh, Upi, estás no eres el imbécil, tu madrastra y tu hermanastro son unos imbéciles, intentas ayudar a tu familia, pero se aprovecharon de tu amabilidad al usar el dinero que has estado sacrificando. La manutención de los hijos para otra cosa sin consultarte al respecto primero. Tienes derecho a dejar de darles el dinero que tanto te costó ganar si no lo usan para lo que todos acordaron que lo usarían para los miembros de la familia que te llaman imbécil, deberían ahorrar y darles dinero si les importa. Sí. Mantienes firme, tú eres lo primero historia dos mi pareja y yo nos comprometimos hace varios meses, cuando empezamos a salir cuando teníamos poco más de 20 años, nos referíamos como novios ahora que tenemos más de 30, en su mayoría cambiamos a socios, lo hacemos. De vez en cuando todavía nos referimos como novios, pero a pesar. Estar comprometidos, nunca nos hemos llamado prometido, por alguna razón, tanto su familia como la mía, así como algunos amigos, se vuelven locos cada vez que los oyentes usan algo que no sea prometido. Tenemos todo tipo de razones por las que esto está mal, es mentira porque no somos solo novios, somos prometidos y ese es un nivel. Alto, está disminuyendo la importancia de un compromiso, Está disminuyendo la importancia del matrimonio, al disminuirnos y respetarnos mutuamente, incluso hemos estado una persona le dijo que no ve nuestro compromiso como serio porque nos negamos a usar el término prometida y ella sugirió en broma que una vez que enviemos las invitaciones, ella quiere confirmar su asistencia. Que nos escuche usar la palabra correcta. Sorpréndete cuando descubra que invitaremos a 23 personas, ninguna de las cuales es ella, cuanto más nos exigen que usemos la palabra prometido, menos queremos hacerlo, se ha vuelto tan molesto que decidimos bajar un nivel y empezar a llamarse amigo o bajar a mi amigo mi querido colega amigo compañero. Cuarto y así sucesivamente finalmente la gota que colmó el vaso fue amigos con beneficios estábamos almorzando con nuestra familia en nuestra casa estaba contando una historia sobre cómo conocía a alguien recientemente quien conoce a mi pareja y cuando nos dimos cuenta los dos lo conocíamos le dije que es mi pareja entonces mi cuñada y mi suegra. Ese sonido molesto y mi hermana dijo que no es tu pareja a lo que le dije o oh, sí lo siento, mi viejo amigo con beneficios, nuestras madres y hermanas estaban horrorizadas, no sé qué pensaron, que nos estábamos reservando para el matrimonio durante 11 años, mi hermano tuvo un problema conmigo al usar esa expresión frente a dos años y medio. Hijo de un año que ni siquiera puede pronunciar mi nombre y mucho menos algo así como amigos con beneficios y la única persona que disfrutó la broma fue mi padre quien soltó una carcajada e hizo enojar aún más a mi madre. Todas las mujeres de nuestra familia han llegado al consenso. Somos imbéciles que intentamos herirlos deliberadamente haciendo bromas tan desagradables y que ya era hora de actuar como adultos usted y su pareja no son un Josepe ustedes dos deberían llamarse como quieran llamarse el uno al otro eso es lo bueno de estar en una relación no entiendo por qué esto molesta tanto a tu familia. Una broma deberían reírse y simplemente pasarlo por alto. Les deseo a ustedes dos una feliz vida matrimonial y necesitamos casarnos por favor. No dejen de molestar a sus familias ahora por algunos comentarios. No por el imbécil que es su relación con su amigo F más estimado entre usted y él. Ustedes pueden llamarse como quieran, pueden. Los términos que quieran con la gente de afuera. A tu relación se le permite estar en desacuerdo estar molesto incluso pero ellos no pueden imponerte sus valores cuán jodidamente normativa social de ellos se mantienen firmes, no el imbécil lo siento, creo que esto es gracioso, mi familia se enfurece cuando mi mi marido y yo. Recuerdo cuando empezamos a salir o cuando nos casamos. Han pasado 15 años más o menos. ¿Cómo se supone que debo recordar? Le dejaría claro a tu madre que te tomas totalmente en serio el matrimonio y a ti y a tu relación a largo plazo. 
F amigo, sé que soy tan malo, vamos a vivir una vida. Y feliz juntos, no el imbécil de qué manera es tu novio, prometido o esposo, no sigue siendo tu pareja, deberías hacer votos matrimoniales divertidos, jibada, tomas a este lindo conocido, has estado hablando un poco recientemente para ser tu esposo eterno. Yo soy el compañero de jibada. Llevas esta aventura de una noche a una llamada de ¿En curso para estar unido a ti para siempre en santo matrimonio? Yo. Puedes besar al azar al tipo más cercano. Historia 3 mi las hermanas son gemelas, así que celebramos sus cumpleaños el mismo día y con mi nuevo trabajo puedo permitirme mucho más, así que estaba planeando darles regalos muy bonitos a ambas hasta que una. Las unidas me dijo que no quería un regalo muy bonito. Porque no quieren que gaste mucho dinero y dije, bueno, quiero, así que lo puse en una licuadora y un montón de proteína en polvo porque a ella le encanta hacer ejercicio y conseguí el tipo que a ella le gusta mientras yo conseguí el A. Otra gemela un teléfono nuevo porque sabía que todavía tenía un iPhone 6 de mala calidad. Así que le compré el iPhone X y también planeé comprarle a mi otra hermana algo realmente bonito como un bolso Louis Vuitton, pero luego dijo que no quería algo. Lindo, pero aún así le compré una linda licuadora, pero no tan linda. El regalo de mi otra hermana. Ayer fue su cumpleaños y cuando abrieron sus regalos, mi hermana estaba muy feliz de ver un teléfono nuevo pero mi otra hermana vio la licuadora y la proteína en polvo. Y puso una mirada amarga en su cara, ella me dijo realmente me compraste una licuadora y le compraste un iPhone. Tenía uno, así que gracias. Supongo que le dije que eso fue muy grosero y que me dijiste que no te comprara algo realmente. Agradable o si no, ella dijo que no es justo que tenga favoritos y luego le dije que se fuera y disfrutara la licuadora que salió y se fue. Soy el imbécil ahora para algunos. No el imbécil, no puedes decirle a alguien que no quieres un regalo caro y luego cambiar de opinión cuando ya es demasiado tarde solo porque alguien tiene un regalo caro. Debería haber especificado algo que quería o dejarte elegir la presencia sin ninguna aportación. Voy a ir con el suave, el imbécil. Creo que tú única. Puede haberse sentido mal porque gastaste un montón de dinero en ella y no quería que te sintieras obligado a regalarle algo realmente lindo. Es posible que tampoco sepas cuánto más puedes gastar en tu nuevo trabajo, por lo tanto, no quería forzar tu presupuesto comprándole un regalo, sin embargo, al comprarle a la otra hermana un. Tan bonito, claramente no puedes permitirte regalos más grandes, por lo que podría parecer que no te preocupas tanto por ella en general. Creo que esto fue más bien una falta de comunicación y si hablas con tu hermana puedes aclarar las cosas. No voy a hacer ningún imbécil aquí, pero escúchame, dijo. No para regalarle algo. Porque ella no quería que gastaras mucho dinero dijiste que estaba bien y procediste a hacer eso por ella, pero no por la gemela. No estoy diciendo que estés equivocado, pero no veo como ella dijo que no desperdicies dinero en ninguna de las dos en lugar de solo en ella y podría parecerle que estás de acuerdo. Dicho.